Приветствую вас, друзья, в Академии Идей. Чуть больше месяца назад я купила записную книжку фирмы Малискин и начала ее вести по системе Bullet Journal. Она гласит, что для создания своей функциональной и удобной записной книжки вам понадобится всего лишь ручка и любой блокнот без типографского заполнения, потому что свой идеальный ежедневник вы будете создавать сами, и его наполнение будет зависеть только от вас. Создание ежедневника и планирование своего времени поможет более рационально использовать свое время. Этим роликом я начинаю серию видео о том, как я веду свою записную книжку. Если вы впервые на канале, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы первым узнать о видео. А также заглядывайте к нам в других социальных сетях. Первое условие системы – нумерация страниц. Также вы создаете содержание своего ежедневника, где сможете легко и быстро отыскать нужный разворот по номеру страницы, как в книжке. Вы создаете для себя условное обозначение и записываете их. Это поможет вам следить за выполнением поставленных задач. Дальше вы вносите в него все, что считаете нужным. И что зачем следует, зависит только от вашего выбора. Украшать и оформлять можно самостоятельно или скачивать из интернета и распечатывать развороты. Свои записи можно украсить наклейками. Все наклейки, которые вы увидите в этом видео, я заказывал на Алиэкспресс и осталась ими очень довольна. Особенно мое сердце покорили наклейки с девочкой. Их очень удобно использовать в недельных разворотах. Ссылки на них я оставлю под видео. Или можно сделать наклейки своими руками. Видео об этом вы можете посмотреть на канале моей знакомой Виктории. Также у нее есть много идей для оформления личного дневника. Моя книжка начинается с двух выражений, в которые я искренне верю. Можно сказать, что они являются моим жизненным девизом. Счастье – это состояние души, а не обстоятельства. Каждый день нужно начинать с благодарности за то, что ты имеешь. Некоторые развороты вы уже могли видеть в нашем профиле Академии Идей в Инстаграм. Календарь на год. Сюда можно вписывать события, которые вы планируете сделать в этом году. Дальше могут идти всевозможные коллекции. Планы и цели, список желаний, книги, спорты, страны и так далее, в зависимости от того, чем вы увлекаетесь. Мой разворот Just Do It на 2017 год, к чему я стремлюсь в этом году. Условно, я разделила свои стремления на четыре части. Красота и здоровье, дом, саморазвитие, социальные сети и материальное положение. Как видите, я планирую, что к Новому году на канал будет подписано 10 тысяч человек, поэтому сделайте мою маленькую мечту ближе и обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на канал. Разворот моих желаний не так уж много мне и надо. На этом развороте я записываю идеи для канала Академии Идей, а также стили для оформления записной книжки. Если у вас есть идеи, пишите в комментариях, возможно именно ваша идея станет темой для следующего видео. Здесь я записываю книги, которые хочу прочитать и фильмы, которые планирую посмотреть. Отмеченные – это те, что уже прочитаны. Поделитесь со мной в комментариях своими любимыми фильмами, а также книгами, которые вы советуете мне прочитать. Мой разворот на месяц начинается с красивой картинки карандашами, календарика и списка дней рождений. Здесь я ставлю себе цели на месяц. Если чему-то не суждено сбыться, я учту это при планировании следующего месяца. Трекер привычек позволяет вам проанализировать, насколько продуктивно вы провели свой месяц. Трекер может быть различным в зависимости от того, какие сферы вы хотите контролировать. Спорт, учеба, работа и так далее. У меня это вязание, акварель, просмотр фильма или сериала, работа с каналом и другими соцсетями, саморазвитие, чтение, мастер-классы и моя непосредственная работа. Как видите, в сентябре я ни разу не села за вязание, но много занималась акварелью. Мои недельные развороты все очень разные. Я еще не нашла для себя наиболее удобного построения дней на развороте. Выполненную задачу отмечаю галочкой, перенесенную на другой день стрелочкой и удаленную крестиком, согласно своим обозначениям. Оформляю свои развороты я цветными карандашами и ручками, которые пришли ко мне из Китая. Самое классное, что они отлично пишут по цветным карандашам. Ссылку на них вы сможете найти под видео. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, творите и вытворяйте. 
Всем пока!